Tutto questo e tanto altro sono le esperienze che possiamo vivere visitando il Lazio. Una regione che vanta una storia millenaria e ricca di opportunità. Regione Lazio, un'eterna scoperta. Il Medioevo è un periodo storico molto importante per la nostra civiltà. Il significato della parola Medioevo è età di mezzo. Un periodo storico che ha rappresentato un mutamento della cultura classica al successivo umanesimo e rinascimento. In questo appuntamento abbiamo deciso di partire dal Museo dell'Alto Medioevo di Roma. Al suo interno sono presenti tanti reperti che testimoniano questo periodo e questo ha attirato la nostra attenzione. La regione Lazio ha ereditato e conservato molti luoghi che testimoniano questo periodo di transizione. E noi oggi conosceremo un borgo in provincia di Latina che ha ben saputo conservare questa eredità così importante. Benvenuti a Bassiano paese dalle origini medievali che ha dato il Natale ad Aldo Manuzio, dei vicoli meravigliosi dove le pietre ancora parlano di una genuinità, di un rapporto di cordialità all'interno delle famiglie ma anche all'interno della società del paese dove ha vissuto con le sue note un artista impareggiabile come Antonio Cifra e i pastori che con il proprio gregge, i propri animali, girovacavano intorno ai luoghi di grande cultura come il santuario del crocifisso, la Trinità oppure adesso la Cimanardi, il monte sempre visa. I documenti storici dicono che Bassiano è nato nel 998, ma non dove è situato adesso, ma è nato con un gruppo di pastori e contadini ai vendici del Monte Sembrevisa. E Bassiano eh, dal 1998-1999 ha cominciato a svilupparsi dove è adesso. È circondato da tre cinte murarie. L'ultima che vediamo qua alle mie spalle è dell'anno 1300 che è stata fatta erigere dalla famiglia Gaetani. Il borgo ha una conformazione urbanistica a spirale contenuto interamente nelle maestose mura di cinta con 10 torri di avvistamento. Quando si arriva a Bassiano si ha immediatamente il desiderio di oltrepassare le mura di cinta e passeggiare per i suoi vicoli. E infatti noi abbiamo fatto esattamente questo. La sua urbanizzazione è stata creata in più riprese e per questo motivo diventa ancora più affascinante.
Camminando per i suoi vicoli si presentano davanti a noi altre porte d'accesso. In realtà non è un fatto casuale, poiché i vari strati abitativi separavano più riprese le classi sociali, il popolo, il clero e i signori. Un aspetto interessante sono alcuni vicoli di comunicazione, molto stretti. La loro dimensione era studiata per organizzare una maggiore difesa. Se si riceveva un attacco dal basso, il nemico era limitato a percorrere il vicolo in fila indiana e questo permetteva un migliore contrattacco. Fa un certo effetto camminare per i suoi vicoli, le sue mura castellane, gli edifici in pietra e i suoi passaggi nascosti che riservano sorprese storiche. Arriviamo in cima e si presenta davanti a noi una sovraelevazione circolare, un probabile punto di incontro sociale. La storia di Bassiano è segnata dai movimenti spirituali, che furono parte di un rinnovamento sociale. All'interno del borgo sono presenti due chiese, molto importanti, che testimoniano il periodo storico. E da questo punto, attraversando un vicolo, si presenta davanti a noi una di queste. Vi presento la chiesa di Sant'Erasmo, una chiesa che ha una struttura neoclassica, basata all'inizio sopra la chiesa medievale. Oggi si vede semplicemente, si dà questo sguardo al neoclassicismo con il coro fatto intagliato dal libanista Frattini, la tela del Flander del 1599. L'incontro di diverse epoche si trovano proprio qui dentro, nella chiesa di Sant'Erasmo, dove gli uomini che si sono succeduti nel tempo hanno lasciato gli indizi che ricevevano dagli altri. Quindi abbiamo l'affresco del 1500, la fonte battesimale con un leoncino dell'epoca preromanica. I vari santi che ci sono rappresentano santi che venivano dalle 13 chiese che si trovano fuori dal paese, essendo questa una collegiata. Proseguiamo il nostro cammino per il borgo e raggiungiamo la chiesa di San Nicola. troviamo nella chiesa di San Nicola da Bari, dedicata inizialmente a San Pietro Apostolo. È una chiesa medievale con affreschi che raccontano la storia di Evangelica. Nella chiesa si trovano eh, affreschi e dipinti. La parte più popolare degli affreschi sono stati fatti da uomini presenti in, questa, in questo territorio. Non c'è una grande mano, non ci sono grandi artisti, ma c'è l'espressione di una manualità e di un arricchimento del popolo bassianese. Ad un paio di chilometri dal centro abitato è presente il santuario del crocifisso, o anche chiamata la grotta di Selva Scura. È un luogo molto suggestivo e ben protetto dalla natura. Non a caso era la sede spirituale di alcuni frati francescani, un luogo ideale per rifugiarsi. Secondo alcune teorie c'è stata la presenza dei cavalieri templari, 
che pare abbiano lasciato un segno del loro passaggio. Al suo interno è presente una grotta naturale con una forma quasi rettangolare. Le sue pareti sono in parte affrescate e, nonostante l'umidità della grotta, mostrano ancora la loro bellezza. Il santuario, inoltre, ha questo nome per la presenza di un crocifisso realizzato in legno. L'artista era frate Vincenzo Maria Pietro Santi. Si tramanda che trovava la sua ispirazione artistica solo dopo un periodo di digiuno, di preghiera e di flagellazione. Bassiano ha dato in Italia diversi personaggi di rilievo per la nostra nazione e uno di questi è il famoso Aldo Manuzio. Benvenuti nel Museo delle Scritture di Bassiano dedicato ad Aldo Manuzio che è stato un grande umanista, editore, tipografo ed è nato proprio qui a Bassiano nel 1449. Aldo Manuzio è così importante perché è stato un grande umanista del suo tempo, un grande editore e un grande tipografo ed è considerato mm, uno dei primi editori in senso moderno. Diciamo che la sua fama si deve a numerose sue invenzioni tra cui appunto il mm, carattere di stampa corsivo, il libro tascabile. Proprio con l'idea del libro tascabile eh, si introduce quella che è anche l'idea della cultura mobile, di una cultura che non è più eh, rilegata in uno spazio chiuso, eh, magari rilegata ad una scrivania, ad una biblioteca, ma c'è appunto l'idea che tra l'altro è uno degli obiettivi principi di, di Manuzio di divulgazione della cultura. Aldo Manuzio ha avuto anche il grande merito di riunire mh, tanti studiosi provenienti da tutta Europa nell'Accademia Aldina, che aveva lo scopo diciamo, di studiare i grandi classici tra cui Aristotele e Virgilio e proprio nelle bucoliche di Virgilio vi è diciamo, nel 1501 la prima pubblicazione del, del corsivo stampato e corsivo che Aldo Manuzio riprende dalle lettere di Santa Caterina da Siena che è la prima diciamo, testimonianza della, dello, del corsivo. Il museo non conserva solo le testimonianze di Aldo Manuzio. Un tempo questo luogo era una prigione e in una stanza del museo sono presenti dei graffiti e dei disegni realizzati da chi era costretto a vivere tra queste mura. Oltre al museo esiste la biblioteca comunale dedicata ad Aldo Manuzio. Nasce dal progetto di rigenerazione di un'area attorno alle antiche mura castellane. Infatti, al suo interno è presente una delle antiche torri di avvistamento. In un mondo sempre più virtuale, questo luogo diventa un punto di incontro e confronto per uno scambio di esperienze socioculturali. Passeggiando tra i veicoli del borgo scopriamo un piccolo museo dedicato all'artigianato, con la presenza di tanti oggetti e manufatti.
antiche chiavi, serature, macchine per la lavorazione dell'olio e un antico tornio veniva utilizzato per la lavorazione del legno. E poi due carabine, probabilmente appartenute a due briganti. Tra le tante conoscenze che abbiamo fatto c'è quella di un maestro lutaio. La sua arte si sposa perfettamente con l'anima medievale, sia per le tecniche di lavoro che per l'ispirazione e per questo ha deciso di trasferirsi qui. Sono stato adottato da Bassiano da circa due anni, eh, ormai vivo e lavoro, questo è il mio lavoro, è un lavoro che faccio praticamente da svariati anni. Sono venuto qui a Bassiano perché? Per il grado di umidità e la temperatura e il microclima poi che si crea qui dentro la stanza capitolare dove ci troviamo adesso, la, la cripta praticamente della chiesa di Santa Maria, stiamo parlando di mura del XII secolo, artisticamente costruite e ben conservate dal comune di Bassiano e dalle belle arti. Fare il liutaio non è una cosa semplice, eh, il liutaio è colui che da niente crea e la sua immaginazione non ha, secondo me non ha confini. Tra le tante domande che mi fanno spesso mi hanno chiesto ma tu il legno autottono te lo vai a scegliere? Sì io lo vado a scegliere qui eh, sul Monte Sempre Visa con l'aiuto eh, e il benestare dei carabinieri della Guardia Forestale mi vado a vedere con loro il legno che può essere il mio aiuto, dal faggio al cedro del Libano, alla bete bianco maschiato, alle tre qualità di acero che c'è qui in, in Semprevisa. Aspettiamo a Bassiano per poter vedere tutto questo e molte altre cose che, lascio alla vostra immaginazione, troverete vedendo le nostre belle e antiche mura. Nel Lazio sono tante le mete a carattere medievale storico ben conservate e tutelate. Sono luoghi dove la storia millenaria primeggia, regalando innumerevoli emozioni. Il Lazio, un'eterna scoperta. Viaggia con noi, viaggia con e borghi.